Tiempo, a las 8 de la noche con 4 minutos, soy Ernesto Rivera. En la antigua Grecia contaban la historia de Sísifo, el rey de Corinto, quien desafió al padre de todos los dioses, Zeus, y recibió como castigo la tarea de empujar una enorme roca por la empinada ladera de una montaña hasta la cima, y cada vez que lograba alcanzar la cima, la roca caía hasta la base de la montaña y Sísifo debía volver a empezar otra vez de cero, así una y otra vez. El mito de Sísifo es la tragedia de quienes deben repetir una acción penosa y fallida y no pueden sino volver a cometer sus errores una y otra vez. Mucho más acá que, que Grecia, en la sabana, un informe de la Contraloría General de la República nos pone en evidencia que a Costa Rica le pasa como a Sísifo. Obtiene muchísimos créditos internacionales por miles de millones de dólares para desarrollar su infraestructura, pero al momento de tener que aplicar ese dinero, los proyectos se atrasan por motivos burocráticos o por impericia de quienes tienen que ejecutarlos y finalmente todos, usted, yo, sus mamás, sus hijos, terminamos pagando millonarias multas a los organismos que nos prestaron esa plata porque a pesar de tener el dinero aprobado, no podemos utilizarlo. Para conocer los detalles de esta penosa información, invité esta noche a la gerente de Administración Financiera de la Contraloría General de la República, Julisa Sáenz Leiva. Buenas noches, doña Julisa. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, a usted y a todos los televidentes. Doña Julisa, el informe que ustedes hicieron revela que en total el país tiene ya autorizados préstamos para desarrollar obra pública por 4.263 millones de dólares. Es una cifra enorme. Es dos veces y medio más que los 1.750 millones de dólares que el gobierno le está pidiendo ahora al Fondo Monetario Internacional. Y en buena medida no estamos utilizando todo ese dinero. ¿Cómo, cómo hicieron ustedes para elaborar ese estudio? ¿De dónde se obtienen los datos? Sí, básicamente la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda presenta todos los años a la Contraloría General un informe sobre la ejecución de los créditos externos. La Contraloría General analiza esta información y la remite también a la Asamblea Legislativa para todo lo que es eh, el control político que pueda surgir eh, de, estos, de estos datos. Como usted bien indica, es una suma importante, son 7,3% por ciento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eh, una cifra de una parte de esos, de esos eh, colones ya, perdón, de esos dólares o, o moneda extranjera ya ha sido desembolsado y aproximadamente la otra mitad, poco más, 52 por ciento, aún está pendiente de, de desembolso. Entonces, eh, en, este, en este informe se reportan, digamos, digamos, los avances en ejecución física y financiera de eh, todos los 26 eh, préstamos, que es la cartera de, de proyectos que tiene eh, el sector público eh, vigente al 31 de diciembre del 2020. Doña Julisa, una cosa que a uno le eriza la piel al conocer este informe es saber que de esa montaña de dinero que está disponible y una buena parte no se usa, ¿cuánto pagamos en multas y penalizaciones por no usar lo que ya pedimos y nos otorgaron y tenemos ocioso. Sí, eh, usted se refiere a lo que son las comisiones de compromiso, ¿verdad? Las, comis las comisiones de compromiso es un pago que uno le hace al banco porque el banco le tiene reservado ese dinero. Entonces, si uno no utiliza ese dinero, tiene que, eh, eh, digamos, eh, hacer el pago de estas comisiones. En el 2020 se pagaron 6 millones de dólares, y desde el 2012 se han desembolsado 47 millones de dólares precisamente eh, por eh, el pago de esta comisión que eh, lo que implica es que cuando hay atrasos en los proyectos se tienen que pagar eh, todavía más, eh, por más tiempo. 
Doña Julicia, toda todo esa enorme suma de dinero, porque el banco tiene razón, le pedimos el dinero, lo reserva, lo tiene apartado y no lo podemos usar. Eh, todo ese dinero se pidió para proyectos concretos, proyectos con nombre, apellido, con y en la lista hay obras viales, acueductos, plantas geotérmicas, la modernización de los sistemas informáticos de hacienda, etc. ¿Por qué el Estado costarricense es tan malo eh, para poner en práctica sus proyectos, de la experiencia que ustedes han visto en fiscalizar? Sí, por ejemplo, algunos de estos proyectos, eh, por ejemplo, en el tema de los acueductos, son proyectos que han estado programados para nueve años y ya llevamos trece años, o el tema del, de la infraestructura educativa que está programado para cinco y ya llevamos siete. Entonces, eh, esta, esta serie de atrasos se presentan por una serie de, de, de razones. Eh, por ejemplo, en lo que es la, la, la obra pública, Pueden haber problemas en lo que son expropiaciones, ¿verdad? También pueden haber atrasos en lo que es la conformación de las eh, unidades ejecutoras, pasa por la capacidad de gestión eh, que, gerencial que tienen eh, las organizaciones y eh, se requiere para ello... Eh, por lo tanto, un control ciudadano y político para ver, digamos, todo lo que, lo que son eh, estas, estas situaciones y cómo puede hacer el país para ajustarlas. Por ejemplo, recientemente, en el 2019, la Contraloría emitió un informe sobre lo que es la gobernanza de la inversión pública en Costa Rica y se, y se visibilizó que hay una serie como de nudos o de complejidades en todo lo que son los actores eh, públicos que intervienen en este proceso, que también requiere que la parte normativa eh, tenga un, un ajuste importante. Recientemente, de hecho, el, el Ministerio de Planificación ha presentado un proyecto a la Asamblea Legislativa en materia de, de inversión pública para poder ordenar todos estos flujos eh, de información otra de las situaciones eh, tiene que ver con, con la gestión de la cartera de proyectos. Por ejemplo, sería relevante que los países eh, cuenten con un programa nacional de inversión donde se pueda tener eh, priorizadas esa cartera de proyectos. Ahora que nos encontramos precisamente en un momento fiscal complicado, eh, es donde más debemos saber a dónde es que tenemos que invertir los recursos. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos que son los financiera y socialmente más rentables para este país? Deberían estar correctamente priorizados. Eh, y todo lo que es el ciclo de la, de, de la inversión pública estar eh, bien, bien calibrado, ¿verdad? Hay proyectos, por ejemplo, que la verdad parecen ser solo como ideas y en realidad eh, se requiere lo que es toda una fase de facti prefactibilidad, factibilidad, eh, análisis eh, de la de todo lo que es la fase de preinversión. Está Entonces, crudo. en esa parte es muy importante que el país mejore también. Es decir, son proyectos que se han presentado crudos, digamos, eh, sin, sin cocinar, sin, sin el trabajo previo de, de decir cómo, dónde, cuándo, con quién, el, el, la prefactibilidad que se le llama. Exacto, el estado de maduración de, de estos proyectos es importante que cuando lleguen a aprobación ya hayan pasado por toda la fase de preinversión y para esto se requieren eh, todas las, las metodologías, ¿verdad? Entonces, como país realmente tenemos una, una tarea de desarrollar capacidades para poder eh, mejorar el planteamiento eh, que hacemos de, de, de los proyectos eh, en beneficio de la población. Doña Julisa, viendo la lista de proyectos sin implementar, hay una institución que se repite una y otra vez con proyectos que, que tienen la columna, el, 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 el informe trae una columna de Excel, tienen la columna de avance físico en cero. Y la, la institución es acueductos y alcantarillados. En la lista que ustedes elaboraron vienen detallados seis proyectos de la IA, eh, agua potable, saneamiento, acueductos, eh, que ya tienen la plata disponible, pero que registran cero avance. ¿Por qué? ¿Han detectado algún, algo en particular 
que, que esté atrasando? Efectivamente, cuando, digamos, hay proyectos de inversión que son muy grandes y hay falencias en lo que es como la planificación y la gestión, el seguimiento y el control de los mismos, se empiezan a, a generar atrasos. Eh, como mencionaba, por ejemplo, el, el, el programa de, de alcantarillado eh, de San José y de Limón es un, es un proyecto que estuvo programado para nueve, pero ya se llevan 13 años en, en ejecución. Entonces, eh, aquí, digamos, tanto a nivel como de lo que son las, las rectorías, ¿verdad?, como Mideplan, que generan todos los, los procesos para que se pueda hacer un, un adecuado... Eh, seguimiento de la ejecución de estos proyectos como la misma administración eh, deben tomar acciones para efectos de que eh, la, la ejecución de estos créditos eh, pueda ser eh, más expedita. La otra institución que se repite eh, que funciona en conjunto es MOP y CONAVI que también tienen seis proyectos sin avance. Cuando esto ocurre, ¿no hay responsabilidad para nadie por estos atrasos? ¿Las, ¿Las instituciones, los ministerios pueden pedir dinero y luego no usarlo sin que nadie se haga responsable de, de lo que hay que pagar por tener apartado el dinero? Bueno, básicamente esto se negocia también con los bancos que realizan los préstamos. Entonces, eh, ellos tramitan prórrogas para la ejecución de los desembolsos con los bancos directamente y los bancos eh, eh, la otorgan o no. Entonces, por ejemplo, hay otro préstamo ahí que es el de eh, innovación, eh, el programa de innovación y capital humano, ¿verdad? Es un préstamo para, para invertir en las capacidades eh, de, los, de los ciudadanos, ¿verdad? Y aquí lo que observamos es una solicitud de prórroga al próximo mes de septiembre. Entonces, este es un préstamo que ya sobrepasó, digamos, el tiempo que tenía para ejecutarse, pero eh, el país solicita, digamos, un mayor plazo para, para poder recibir ese, ese desembolso. El banco lo aprueba, ¿verdad? Y, eh, y, y continúa, digamos, la ejecución. En determinado momento, ya, digamos, cuando se hace cumplen los objetivos o no se, no se eh, digamos, se decide, digamos, como que se va a finalizar el préstamo, podría haber también, digamos, devolución de recursos al, a los bancos. Dentro del ordenamiento del, del marco que ve la Contraloría, ¿no hay, no hay eh, responsabilidad o una forma de penalización para los responsables de, de presentar un, pro, un proyecto sin, sin los atestados que requiere para, para ser luego tra, trasladado a la práctica? Es eh, hasta, digamos, épocas recientes, ¿verdad?, que, que a partir de los informes de la Contraloría General se empieza como a impulsar el, el desarrollo precisamente de que se cumplan todas esas, eh, o sea, que existan el desarrollo de todas esas metodologías. Entonces, eh, el país se encuentra en este momento... Eh, desarrollando o, o mejorando lo que son eh, todo lo que es el, el ciclo de vida de los proyectos, pero sí realmente se requiere, digamos, eh, de, de mayor, digamos, como aceleración en, en esta materia. Eh, doña Julissa, el estudio es muy descriptivo. ¿Ustedes puede, a partir de lo, que, de, de lo que han analizado, se puede elaborar un diagnóstico de elementos comunes que en todas las instituciones están, de las que están demoradas, que traban o, o, o retardan el inicio de estos proyectos? ¿Cuál es el núcleo común de problemas? Sí, como, como, como mencionaba, digamos, se presentan atrasos en, en, en todo lo que es la ejecución de, de los préstamos externos, inclusive desde lo que es la aprobación. Tal vez acotar ahí que, que la cantidad de meses que, por ejemplo, se invierte en la aprobación de un préstamo en la Asamblea Legislativa, ha disminuido a lo largo del tiempo, ¿verdad? En el 2008 eran como de 12 meses, ahora ya vamos como por 10 meses. Y lo que es la ejecución también ha ido mejorando, de los créditos ha ido mejorando paulatinamente, pero es un proceso eh, realmente lento. Ese es uno de los elementos, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, todo lo que es 
eh, eh, los atrasos que se presentan por expropiaciones, por la conformación de las unidades ejecutoras, eh, eh, falencias en lo que es el seguimiento y el control de los atrasos. Otra parte importante ahí tiene que ver con el tema de los aprendizajes. Cada vez que detectamos algo o nos sucede algo, deberíamos poder ver eh, cómo capitalizamos ese conocimiento de tal forma que no nos vuelva a pasar en, en otro préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo fluye toda, toda esa información y el país logra realmente eh, aprender, ¿verdad?, a, a mejorar lo que es eh, la ejecución de todos los créditos externos y en general de toda la, la inversión pública, ¿verdad?, que, que como mencionaba en este momento, la eficacia de eso eh, es, es sumamente relevante, ya estamos eh, a las puertas de entrar en el escenario de, de la regla fiscal, ¿verdad?, donde hay un, un digamos, un, un tope a lo que es el crecimiento del, del gasto total y es y súper es importante que lo que es esa ejecución sea lo más eficiente posible. Doña Julisa, en, en, la, en el estudio que ustedes hicieron se ve que hay casos muy viejos, usted mencionaba uno de ellos, eh, el, el programa de abastecimiento del área metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto Viejo, en Limón. Este, ese proyecto que por todo el nombre que tiene es gigantesco, es San José y es Limón, eh, eh, tiene 13 años de ejecución desde que se aprobó y las obras solo tienen un 84% de avance. La pregunta es, muchos de estos proyectos al final, cuando se terminan, quedan obsoletos. Eh, bueno, sí, ha, su ha sucedido, ¿verdad? En este caso eh, tiene que ver con un tema como, como de alcantarillado. Aquí eh, el país tiene que tomar, eh, como mencionábamos anteriormente, acciones para efectos de que de que esa, esa transparencia en toda esta información pueda generar, digamos, los, los, los impulsos eh, para que todos los actores puedan, digamos, eh, hacer, ¿verdad?, o, o, o impulsar a que el Poder Ejecutivo mejore la ejecución de estos proyectos. Pero también pasa por que el mismo Poder Ejecutivo pueda tener, por ejemplo, programas de capacitación permanentes que permitan que se desarrollen las capacidades en el sector público para eh, la gestión de proyectos complejos. Doña Julisa, uno, uno pensaría eh, que, que lo ideal es marchar hacia esa oficina o esa organización en donde centralizadamente se... se se prioriza qué es lo más importante, qué, qué vamos a hacer con la plata que tenemos. Pero en este momento el, el, el funcionamiento de la obra pública depende de, de la agenda o de la iniciativa de cada ministerio y de cada institución pública. Efectivamente, digamos, esta información eh, pasa a lo que es un banco de proyectos de inversión pública pero eh, cada una tiene como su iniciativa. Entonces, ¿cómo visualizar esto como Estado, verdad, desde un punto de vista como más integral y sistémico, que exista verdaderamente ese programa de inversiones, esa cartera de proyectos país, que, que, que pueda irse a discusión, donde ya haya proyectos que hayan pasado por la fase de factibilidad y prefactibilidad, y uno diga, sí, estos proyectos son... Eh, los que están listos y vamos a tener una discusión eh, ya no desde lo técnico, sino desde la conveniencia. ¿Y cuáles eh, esos proyectos a los que deberíamos asignarles los escasos recursos que tenemos en este momento? Esa es una de las áreas en, en la que el país puede avanzar. Yo creo que hemos pasado, por ejemplo, de tener un plan de inversiones públicas como de dos años, ¿verdad? Ahora que lo tenemos pegado todavía con el Plan Nacional de Desarrollo, que son cuatro años, pero la inversión pública no es algo que se desarrolla en ese periodo de tiempo. O sea, la, la visión país de largo plazo tiene que desarrollarse eh, aún, aún más. Y para eso se requieren de todas estas metodologías y también de... de de la capacidad, digamos, eh, deliberativa a nivel político de poder seleccionar después cuáles son los proyectos este, más, más convenientes para el país. Muchísimas gracias a doña Julisa Sáenz de la Contraloría General de la República.
por la explicación de esta situación tan, tan compleja y a la vez tan penosa, porque no nos sobra la plata. Ahí tenemos el dinero para construir las obras que necesitamos, pero no encontramos la manera de, de concretar esas obras. Muchísimas gracias, doña Julisa. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos mucho camino que andar todavía en el país, Mucha, muchos puntos que conectar para, para que todo funcione eh, armoniosamente, para que, para que podamos avanzar y no desperdiciemos los recursos, los pocos recursos que tenemos, pero que son millones de dólares que, que pagamos en multas por, por dinero que no usamos. Gracias por estar ahí. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.